Всем привет! Это я, Мария Красилова, и это мой влог о жизни композитора, певицы, актрисы и педагога. Сегодня хочу вам рассказать на такую тему, как бы что для многих является таким, такой мечтой, для многих артистов, ярких личностей, музыкантов сценаристов, операторов и так далее является мечтой попасть в Голливуд. Мечта Ярка и Мария Болида. Интересно, что сегодня написав сообщение, в котором я спрашивала, как попасть в Голливуд композитору. После ее написания я поняла, что то, что... Ну, короче, у меня возник вопрос, хочу ли на самом деле? Хочу ли на самом деле работать? Ну, грубо говоря, без указа, да? На кого-то определенные эмоции, определенные сценарии. Тот, кто уже написал, не сказать средства для выражения чьих-то других мыслей. И что-то мне в этом ответил нет, дорогая. И вот это создание выражения именно своих ценностей, своих смыслов в последнее время все больше и больше убеждаю, что свои надо транслировать. И да, на данный момент, кажется, я не хочу быть в Голливуде. Вот. Интересно такой путь в последнее время, именно путь к себе, путь на себя. Правда, люди с этой историей про коронавирус непонятно. Как это изменится? Все. Такое ощущение, что это одна какая-то небольшая шутка. Вот. Но на самом деле нет. Это карантин. Это карантин, это поход к себе, да, я уже сказала эту фразу, и я надеюсь, что очень много народу идут по этой, по этой дороге, к себе, а не от себя, как-то дальше, вот, путь э, дает свои плоды, дает свои плоды, очень хорошие, вот. Но нельзя прекращать идти. Как идти? Не совсем ясно. Вот у меня, например, вчера написал какой-то черновик. В Кубайсе получилась очень дискретная музыка такая. Такая смешная. Вот. Но это нормально. Я думаю, я сделаю, выложу, как бы. Из количества придет что-то будет хорошее. Вот. Так вот я. Сейчас, кстати, наткнулась у женщины-сценариста, которая написала 